बहुत सारी पढ़ाई कर ली है बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा हो चुका है कॉन्सेप्ट इधर से आ रहे हैं और पुराने कॉन्सेप्ट इधर से जा रहे हैं क्वेश्चन देखकर लग रहा है कहीं ना कहीं देखा हुआ है लेकिन एग्जैक्टली exactly इक्वेशन कौन सा लगाना है इसमें श्योरिटी नहीं है प्रिपरेशन के लास्ट सिक्सटी डेज में ऐसा होना लाजमी है क्या किया जाए वॉट स्टेप्स टू फॉलो वॉट नॉट I am Gunjan Chaudhary and I'll be discussing about how to manage your preparation in the last 60 days. What are the steps that we need to follow? Just before the war, the situation is tensed, we are perplexed. The first very thing that we should do is the scheduling. Number 1. Schedule your subjects. Take an A4 sheet, take a piece of paper, list down the subjects and the timeline corresponding to the subjects pick the subject which is of your great command so that you can gain and boost your confidence from that very subject and confidence is very very important in this last 60 days why so once you are pressurized once you enter into the pressure situation then it's really very very challenging for you to perform up to your fullest capacity first very thing that i told you is to schedule your subjects make a timeline kaun sa subject kab uthana hai iska ek timeline aap mention kijiye deadline mention kijiye chaliye a b c d e f g h i ye sare hamare subjects hain sabse pehle maine kaun sa subject uthaya jo bahut mazboot hai jisse main confidence gain karunga aur use maine bahut hi kam samay diya hai maine use assign kiya hai 2 din matra अब वो सब्जेक्ट उठाऊंगा जो सेकेंड लेवल पे आ रहा है एंड देन आई हैव असाइंड इट लेट से थ्री डेज ऐसे हमने क्या किया मैंने एक टाइमलाइन एक टाइमलाइन डिसाइड किया तो सब्जेक्ट ए के लिए दो दिन सब्जेक्ट बी के लिए तीन दिन सब्जेक्ट सी के लिए चार दिन इस तरीके से मैंने सबके लिए डेज असाइन कर दिए हैं अब चैलेंज ये है कि हम रूटीन तो बनाते हैं डेडलाइन तो सेट करते हैं लेकिन अपने प्रोजेक्ट को गिवन डेडलाइन तक कंप्लीट करें यह हमेशा हो नहीं पाता है क्यों नहीं हो पाता है क्योंकि हम रूटीन बनाने में तो एक्सपर्ट हैं लेकिन व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी टू एकम्प्लिश द प्रोजेक्ट राइट ऑन टाइम वो नहीं बनाते उसके लिए क्या करना पड़ेगा चलिए देखते हैं हमने स्केड्यूलिंग और सिक्वेंसिंग कर लिया है कि सबसे पहले मुझे ए उठाना है फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई e, फिर एफ और 40 से 50 दिन का मैंने पूरा स्केड्यूलिंग कर रखा है जिसे मुझे फॉलो करना है येन केन प्रकार आई हैव टू एग्जीक्यूट व्हाट आई हैव प्लान्ड। आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे कौन से मजबूत थे कौन से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है उसके अकॉर्डिंग ही हमने सीक्वेंसिंग की अब यहां से जो तीसरा स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने सब्जेक्ट तो उठाया लेकिन उसी सब्जेक्ट में दो चीजें हैं एक है न्यूमेरिकल इक्वेशन और दूसरा है थियोरिटिकल कंटेंट। दोनों की स्ट्रेटजी अलग अलग होगी क्यों गेट का एग्जामिनेशन है उसमें 80 परसेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स होंगे आईईएस का प्रीलिम्स है उसमें बहुत ज्यादा थ्योरी होगा तो थियोरिटिकल कंटेंट के लिए क्या करना चाहिए और न्यूमेरिकल इक्वेशन के लिए क्या करना चाहिए न्यूमेरिकल इक्वेशन फॉर न्यूमेरिकल इक्वेशन टेक एन ए शीट लिस्ट डाउन द टॉपिक्स लेट से आई हैव अ टॉपिक एक्स and in that topic x whatever are the numerical equations i have noted it down and you will get all those things from your class notes in the last moment in the last month i will not recommend you to go through any individual book and dive deep detail into a particular topic no you cannot afford to you know get into and dive deep into a particular book in the last period so therefore take your class notes and from the class notes just pick out the numerical equations and You have to organize those things properly at one place. बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है कॉपीज में इक्वेशन लिखे हुए हैं तो भैया वो कॉपी में ही रह जाएगा आपको एक जगह पे ए फोर शीट में सब कुछ मैंशन करना है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट है जो कि सौ घंटे में पढ़ाया गया है या अस्सी घंटे में पढ़ाया गया है तो अब हम नोट्स देखेंगे तो करीब तीन सौ पेज का नोट्स होगा मान लेते हैं तो अब वो तीन सौ पेज देख कर ही पहले हमारी हालत खराब हो जाएगी यार तीन सौ पेज हमें रिवाइज करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो भी न्यूमेरिकल्स वहां पर किए हैं हमने ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ड्यूरिंग द क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ द वर्क बुक और द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और जो क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल इक्वेशंस का इस्तेमाल हुआ है 
तो उन सारे न्यूमेरिकल इक्वेशन को ए शीट में हमें लिखना है तो कुल मिलाकर 10 से 15 ए फोर शीट में सारे इक्वेशंस एक जगह पर संग्रहित हो जाएंगे ऑल दो इक्वेशन विल बी जॉटेड डाउन ऑन ऑन सम पीस ऑफ पेपर एंड दैट विल बी ऑलमोस्ट 10 टू 15 पेपर्स लेट्स से फॉर एग्जांपल सो दो 15 पेपर्स एंड दो 300 पेजेस There's a drastic difference between them. So when you look over those 15 pages, you feel like, okay, that's it. Only 15 pages and we are done. So the confidence will be gained right when you look at the target. The target is 400 pages. The confidence is not that high. The target is 15 pages. The target is less. So confidence is automatically high. So now when we have all the numerical equations written at one place, so that means all those things will be in our tips. Question dekha, pata hona chahiye kaun sa numerical yahaan par, kaun sa equation yahaan par lagana hai. Iske liye aapko last minute mein bohot jada content ko restore karne mein apna time invest karna chahiye. बिकॉज रिस्टोरेशन विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैसे मैंने पहले ही कहा था कि सर इधर से चीजें आ रही हैं इधर से चीजें जा रही हैं क्यों जा रही हैं बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज फॉरगेटफुल ऑफ नेचर सब लोग भूलते हैं मैं भी भूलता हूं आप भी भूलते हैं तो भूलता तो सभी है लेकिन हमें उसको वापस से कैसे खींचना है फॉर दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग अभ्यास अभ्यास न थे कौन थे वैराग्य नच अग्रह थे कृष्णा क्या है भगवत गीता में अभ्यास कीजिए बार बार अभ्यास कीजिए रिवाइज दो थिंग्स अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन सो यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस राइट सो ऑल दो थिंग्स आर रिटर्न एट वन प्लेस वाई एम टेलिंग यू दैट थिंग्स मस्ट बी रिटर्न एट वन प्लेस वन प्लेस वन प्लेस बिकॉज थिंग्स आर स्कैटर्ड चीजें अलग अलग जगह फैली हुई है कोई चीज किसी कॉपी में है कोई चीज किसी कॉपी में है कोई कहीं लिख रखा है कोई कहीं लिख रखा है लास्ट मिनट में सबको एक जगह पे रखना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है सो देर फोर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज योर कंटेंट, ऑर्गेनाइज योर कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइज योर न्यूमेरिकल शीट सो दैट वेन यू टर्न डाउन द पेजेस इट्स ऑल रिटर्न इन अ प्रॉपर सिक्वेंस चीजें याद रहेंगी जब क्वेश्चन देखेंगे ना आपको अपना ए फोर शीट याद आएगा कि अरे यार ये ना वहां लिखा हुआ था ठीक है ऐसा बॉक्स बनाया था ऐसा स्टार मार्क बनाया था चांद तारे बनाए थे ये सब कुछ याद रहेगा नोट कंडीशन में क्या लिखा था ये सब चीजें याद रहेंगी तो यहां पर हमने क्या किया हमने न्यूमेरिकल इक्वेशन को ए शीट में इकट्ठा कर लिया सारा पूरा सब्जेक्ट चार पेज का नोट लिखवाया था सर ने और पंद्रह पेज में सारे इक्वेशन मैंने एक जगह पे लिख लिए जो कि गेट जैसे एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा अब बात करते हैं थियोरिटिकल टॉपिक्स का थियोरिटिकल टॉपिक्स को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है जो आपके क्लास नोट्स हैं उसी क्लास नोट्स में से आप गो थ्रू कीजिए पैराग्राफ को पैराग्राफ में से जो बुलेट वर्ड्स हैं बुलेट वर्ड्स उनको आप हाईलाइट करो ओके मेक श्योर दैट यू रिमेंबर द बुलेट वर्ड सो दैट यू कैन कनेक्ट द डॉट्स कनेक्टिंग द डॉट्स विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट पूरा पैराग्राफ आपके सामने है इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है कुछ भी याद नहीं रहेगा क्या करना है उस पैराग्राफ में से बुलेट वर्ड्स बुलेट पॉइंट कौन कौन से हैं वो हमें एक बॉक्स में इंक्लोज करना है टेक अ डिफरेंट कलर पेन अगर आपने ब्लू कलर से पूरे नोट्स बना रखे हैं तो टेक अ रेड कलर पेन और ब्लैक पेन एनी अदर कलर दैट कैन गिव यू सम कॉन्ट्रास्ट उससे आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसे वहां पर आप हाईलाइट करेंगे ओके दिस इज इंपॉर्टेंट जो आपके क्लास नोट्स हैं दैट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी सो यू डोंट हैव टू मेक अनदर नोट्स ऑफ योर्स दैट्स द वेस्ट ऑफ टाइम नोट्स के ऊपर नोट्स बन रहा है नोट्स के ऊपर नोट्स बन रहा है नोट्स ही बनाते रहेंगे या तैयारी भी होती रहेगी तो मेन चीज है इधर नोट होना चाहिए पेपर में नोट हो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इधर चीजें नोट होनी चाहिए तो कैसे होगा आप क्लास नोट्स को उठाएंगे और बुलेट पॉइंट्स को बुलेट वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे हाईलाइट करके उसे वहीं रखेंगे उस क्लास नोट्स को छोड़ना नहीं है क्लास नोट्स में सब चीजें लिखी हुई हैं, पेज बाय पेज सब बहुत कुछ लिखा हुआ है तो आपको थियोरिटिकल चीजें जो जो वहां पर लिखी हुई हैं, उन सब में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आपको हाईलाइट करना है और हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ते जाना है एंड देन यू हैव टू टॉक टू यूर सेल्फ की अच्छा ठीक है मैंने ये टॉपिक पढ़ा था इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से थे कौन कौन से थे कौन कौन से थे ये सब एक तरीके से फ्लो होता जाएगा और जैसे ही आपका बोलना रुक गया द मोमेंट यू स्टॉप स्पीकिंग दैट मीन योर कॉन्टेंट इज गॉन आपके पास इतना तो कॉन्टेंट होना चाहिए कि एक से दो से तीन मिनट तक आप उसके बारे में बोल सके 
तो अब यहां पर थ्योरी आपको क्लास नोट्स में ही रखना है अलग से कोई सब नोट्स नहीं बनाने अब सबसे चैलेंजिंग टास्क कौन सा है रिस्टोरेशन सर भूल जाता हूं पढ़ के एक चीज पढ़ रहा हूं दिमाग से निकल रहा है और पढ़ तो बहुत कुछ लिया है लेकिन याद नहीं आ पा रहा है रिस्टोरेशन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया उसके बारे में कि अभ्यास कीजिए अभ्यास न थे कौन थे या वैराग्य न चाहिए थे रिस्टोरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट को रिस्टोर करना ही अपने आप में एक चैलेंज है कंटेंट को रिस्टोर करना ही अपने आप में एक चैलेंज है राइट सो देर फोर इन्वेस्ट योर टाइम इन अभ्यास इन रिस्टोरेशन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन गो थ्रू इट एंड देर बी टाइम वेन यू फील लाइक ओके आई रिमेंबर एवरीथिंग वॉट आफ्टर दैट क्वेश्चन कहां से लगाए सर कौन से बुक से लगाए क्वेश्चन नहीं बुक्स रिकमेंड नहीं करेंगे अभी लास्ट मोमेंट में वर्कबुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सफिशियंट है यहां से आप क्वेश्चंस उठाइए और इनको प्रैक्टिस कीजिए यहां से इन क्वेश्चंस को उठाइए इन्हीं को प्रैक्टिस कीजिए बार 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 दैट सेट ओके एंड फाइनली एग्जामिनेशन में माहौल क्या रहेगा क्या जब एग्जामिनेशन में टाइमर चल रहा होता है तो क्या आप अपने नर्व्स को कंट्रोल कर पाते हैं क्या इन सब चीजों को फील करने के लिए टेस्ट सीरीज देना काफी इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज विल गिव यू द फील दैट ओके व्हेन दिस वेरी क्वेश्चन इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी एंड द टाइमर इज टिक 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 सो वेदर आई एम एबल टू सॉल्व इट विद इन द गिवन टाइम और नॉट सो यू हैव टू टेस्ट योर स्पीड तीन घंटे का टाइम है एक घंटे का टाइम है एक टॉपिक उठाया एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया और एक फुल लेंथ टेस्ट दिया दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है कौन सब्जेक्ट में मुझे नंबर स्कोर स्कोर करने में मुश्किल आ रही है ये सारी चीजों का एनालिसिस जो है ना ये फीडबैक है वो आपको तभी मिलेगा जब आप टेस्ट सीरीज देंगे बच्चे टेस्ट सीरीज अगर नहीं देंगे तो क्या होगा वो एक किसी ब्लैंक दुनिया में रहेंगे जहां पर उनको लगेगा कि हाँ तैयारी हो रही है ठीक है जितनी देर में मैं टेस्ट दूंगा उतनी देर में मैं कुछ नया पढ़ लूंगा नहीं आप अगर टेस्ट सीरीज के लेवल तक नहीं पहुंचे इसका मतलब आपकी तैयारी हुई नहीं है तो आपको सब्जेक्ट वाइज देना है या फुल लेंथ देना है दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन अगर आपको लगता है कि मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका है गो थ्रू द टेस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट देना चाहिए और फुल लेंथ टेस्ट आप लास्ट मोमेंट के लिए भी रख सकते हैं तो ये फुल लेंथ टेस्ट देकर अपना टाइम वेस्ट मत करो अगर तैयारी नहीं हुई है तो फुल लेंथ टेस्ट तब देना जब पूरी तैयारी आपकी हो चुकी है या लगभग एटी तैयारी आपकी हो चुकी है तो यहां से अब वापस देखने का टाइम नहीं है वी हैव लिमिटेड डेज वी हैव टू फॉलो दीज वेरी स्टेप्स हमें शेड्यूल करना है प्रॉपरली हमें न्यूमेरिकल चीजों को अलग रखना है थियोरिटिकल चीजों को अलग रखना है एवरीथिंग हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड एट वन वेरी प्लेस एक जगह पे सब कुछ संग्रहित होना चाहिए ऑर्गेनाइज होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिस्टोरेशन रिस्टोर करें कहां से रिस्टोर करें क्लास नोट्स उठाएं उसे बिल्कुल पूरे तरीके से चार्ट जाओ और उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको लगाने हैं वो वर्कबुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से लगाने हैं और अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ क्वेश्चन अगर आपको टेस्ट सीरीज में मिलता है तो रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे मतलब उस क्वेश्चन को देखेंगे ये कहां से आया है क्या ऐसा कॉन्टेंट मेरे नोट्स में है और अगर मान लो नोट्स में नहीं है तो क्या करें गूगल इट और देन गो थ्रू सम पर्टिकुलर बुक जिसमें कि वो कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा राइट right? ऐसा हो सकता है कई बार हालांकि उसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है लेकिन ऐसा हो सकता है कोई एक ऐसा क्वेश्चन आपने देखा जिसके बारे में नोट्स में इंफॉर्मेशन नहीं है और अगर ऐसा होता है देन डोंट पैनिक जस्ट गो थ्रू बुक्स और जस्ट गो थ्रू गूगल दल गिव यू एनफ इंफॉर्मेशन राइट एंड द सोल्यूशन कैन बी सीन कि चलो ठीक है देखते हैं सोल्यूशन तो क्या है और अगर इन सब चीजों से बात नहीं बन रही है कॉन्टैक्ट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग फैकल्टी ऑफ दैट वेरी सब्जेक्ट ही विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर okay so these are the steps that we should follow in order to score a very good marks and in order to keep the mind confident in the last 60 days so remain confident don't be nervous follow the strategies follow the steps and all the best for your preparation thank you very very much mm -hmm.